De makers van goede tijden slechte tijden krijgen ieder jaar weer het schaamrood op de kaken als de zomerstop begint. De zomerse vervanger Ik weet er alles van met presentator Ruben Nicolai scoort in het laagseizoen namelijk beter dan de dure soapserie in het hoogseizoen. Je zou dan verwachten dat hij gepromoveerd wordt. De GTST zomerstop duurt dit jaar extra lang en daarom heeft RTL 4 niet één, maar twee vervangers geregeld. In augustus zal een andere quiz te zien zijn om 8 uur, namelijk waar gaat het over met Tel Bekkant. Als dit ook al een succes wordt, dan moeten de soapsterren zich volgens mediakenner Victor Vlam ernstige zorgen gaan maken. RTL 4 prominent Carlo Boshart, die in nauw contact staat met zenderbaas Peter van der Vorst, denkt daar hetzelfde over. Ik vind het wel spannend wat er gaat gebeuren, want als dit ook heel goed gaat scoren, wat gaat RTL dan doen? Vroeg hij zich gisteravond af aan de talkshowtafel van Renze Klamer. Carlo vindt het heel apart dat de goedkope quiz van Ruben zoveel beter scoort dan het peperdure GTST. Dat is eigenlijk een wonder. Als je goede tijden slechte tijden hebt lijkt me dat een vrij duur programma. Dan heb je nu een quiz staan waar je er vier of vijf van op een dag opneemt en dat scoort hoger dan GTST. Hij vervolgt, ik ben een groot fan van GTST, ik hoop dat het nog heel lang blijft en elke keer dat ik Peter van der Vorst hoor spreken, dan zegt hij ook, het blijft, want het wordt ontzettend goed bekeken op Videoland. GTST aan zich blijft, omdat het heel goed wordt nagekeken altijd. De vraag is wel, als GTST blijft, op welke plek dan? Kan de soapserie gehandhaafd worden op het 8 uur slot of verdwijnt de hele boel exclusief naar Videoland en wordt het daar de publiekstrekker? Carlo vraagt zich heel erg af wat er met 8 uur RTL 4 gaat gebeuren, gaan ze meer van dit soort quizzen uitzenden en wat betekent het voor GTST? Ik vind dat best wel een interessante.